Uyanano agua suyo, maya ni mamá si a lo malo, buena ni na cueñi a na gelia, uchuga na na go quirereria, na que que no na go adeca, y da todo cago este na idero, le toale que vito y ave. Ya cana me nere la da patu, ya y de vito ya veo a tu. Mai animo más y aromaro, en danina peñi a na guerrilla, o tu gana na go quirereria, na vi que no na guadeca, te aguado a do guana yo cua. Te une de olea gatano, na de olea dani de agatana tu, me nyandu canora cane, mai animo más y aromaro, wenda ni na fue ni a na gueria, utu gana na go quirere ya, na gui que no na guadeca. ยาดูกันนะดาราเนี่ยนาเรียนยาดูกันนายเนี่ยนาเรียนแกดูกันนายเนี่ยนาเรียนแกดูกันนายเนี่ยนาเรียนแกดูกันนายเนี่ยนา
Kurakuraya ya baba, tamu maiga me moyo, akonyomba ya kera, ya guturo ne idevito, na tuje kata tu kenge, tunyo ili ya ya kera, nasa matugi wa ya shwaito na getola. Nyumbetuli <laughs> Because <laughs> Mosukani ne komorela na tateka tato kange nyeri ya kera rasa motugewa aponi nyo de geti na nye yana bina ya tumo na we asani weiga ere aine ne ya paine Nata <laughs> hiyo tutapata maombi hivyo ndugu Joseph Ireri atatuongoza kwa maombi ili tuweze kuanza ratiba manake dakika zinazidi kusonga hivyo wako Ireri haya na tunyenyekea tuombe baba katika jina safi la mwanae Yashua tunashukuru wakati umema kwa kuwa we ni mwema umetulinda hizo siku zote simerudi nyuma siku sita za kazi tumekuwa tukifanya kazi mbalimbali ni asante kwa vile umetuinde kwa hayo yote kwa majaribu na kwa magonjwa na ukatupikisha siku ya sabato utakuwa na uwezo na nguvu za mili sifa na shukrani siku ya baba ni asante kwa vile umetuandaa siku ya leo yale yote imetuandalia siku ya leo tumejimkabili mkononi mwako uweze kutugawia kila moja ili tuweze 
kukubalika mbele yako na jambo lolote litakapokuwa likitendeka katika nyumbani pako ulimwanguni kote kwa kuomba uweze kuwa kiongozi wetu na uweze mlinzi na uwe mlinzi wetu kwa kila jambo jambo lolote baba tuomba uweze kukubariki kwa kila mmoja ambaye aliniandaa kusikiza neno lako yeyote atakayekuwa kiongoza katika kusanyiko lako mtumie upe nguvu na uwezo ili aweze kukuhudumu kwa ile jia unaona inayostahili na wale wana ulimwa baba tumewakaribu tumewakabidhi mikono mwa kuweza kuwafungua roho zao ili waweza kupokea ile jambo lolote watakuwa wanafundishwa tunajua ni wengi baba waliona hamu ya kuona siku ya leo lakini hawajaiona sisi tumeona siku ya leo kuna kitu chochote tumekupea hila uweso wako na nguvu zako umeona ni wema tuone siku ya leo tumejikabidhi mikono mwako utulinde mwanzo mwema hata mwisho mwema ukituonyesha mwisho wa sabato ya leo tukua ndani na tukua na uweso wako siva na shukrani sikubie hayote tumekabidhi mikono mwako tukijua kwamba we ni mwema na utatulinda ni mengi inayotoistahili ina baba na ile hatujatanja katika sala letu baba tumeomba uweze kututimizia hilo yote kwa mapenzi yako na ni katika jina safi la Bwana Yesu aliyemkombosi wa maisha yetu amen Hivyo asante naona ah watu wanazidi kujiunga nasi kwa hivyo karibuni nyote naona ah Sarafina Ngige ameweza kujiunga nasi naona Mary Kangethe akiwa London amejiunga nasi naona Harriet Wangombe naona H Kamau kwa hivyo nyote muweze kujisikia uh, katika kusanyiko pia naona Joseph Ndungu alikuwa ameomba dakika chache aweze kujiunga nasi akitafuta mahali ambapo kuna mtandao vizuri ameweza pia kujiunga nasi kwa hivyo karibuni nyote uh, tuweze kuwa na ushirika katika mkutano wa leo tuweze kubarikiwa sana kwa hivyo uh, niliweza Uh, sabato iliyopita sikusoma pamoja nanyi nilisoma mahali panaitwa shamata na nikatumwa kwa salamu nyingi sana na pia katika safari nimeweza kukutana na watu wengi wakanituma salamu kwa hivyo hizo salamu zote muweze kuzipokea ni zenu kwa hivyo Joseph Ndongo naona umerudi Shalom Ah Shalom niko sawa sasa Uko sawa kabisa hata sauti nasikia iko sawa Haya sasa sawa Ehe, unaonaje mambo yako kwako leo ama yako wapi? Ah, mambo <laughs> yako pande yako. Ehe. Yes, yes. Lakini okay. kama Acha niweke kwenye ukuta kwanza. Naam. Mm. Ah, kwa hivyo karibu ni nyote. Naona ah uh, lesson ya leo ni lesoni nzuri kwa sababu tunashauriwa wote sasa waumini wanapewa mawaidha ama wasia uh, kwa hivyo tutaweza kusoma tusikie ni mambo gani hayo ambayo tunaweza uh, kushauriwa na kabla ya hapo tutaweza uh, kukariri amri kumi amri kumi uh, ambazo hupatikana katika kutoka ishirini huko iridika ni ya madhani kumi katika kutoka ishirini na tampa nafasi ndugu daktari aweze kutukumbusha amri kumi ambazo zinapatikana katika Joseph ndongo uta mute Eh shalom. Ha. Eh shalom. Eh tu tikubuse amri kumi. Eh at me tikuyu. Dhamu mirogo ile mwalu wa Belgi nyo kubina mugo waja. Na ke yawe akali moho ma mothe akiwa tiriri. Nini yawe kihoti waku ula kuti flu wa misi. Nyobaini ya ukobo. Then ya bere nokage na iho tige tiga yawe na thani ya keli tukana the document na maso hie kamina wa kudu yothe kule igulu kana gego kuthi kana kimaina me muhuro wathi tukana sina mele kana stupetere neko ni yawe kiwatu waku de kiwatu ye wiru lakini na sia na wandu wa maithe ine sia wa tuna wa kana ra dole ya madhu ile na gegura do green na gritha ala manye dete na makaigua madhani makwa thani ya gatatu Dukana gote dukana gote itwa yake kwa kuna idheru nuko wadakuwa muda hitie ule wetali twaleke na idheru 
Then the Akana, Rika, Menya, the Pato, and Murage, with her and Menya Tada too. Okay, come out to Macumo, the Nom the Yamuaja, neither Patria ever came to Aku, but the news of Dukana Tivira or Nauriku, Wemwene, can a Murugu, can a Marigu, can I do Gata Kuyamu do Murume, can I am Mudoaja, can I hear Waku, can I'm going to work Mushi, no Koyawe or Birigurunadi, Nadine, Nedosio de Riku. Then I tied that too. No do you have a camera? She was the fat too. One go a ja, a kiwamura, and then the Aratano. The other one on your coa, the woman to come a coo, my gihe, motor of the to Niawek or to a coo, and then the Aratada too, the cano lagane, and the Yamuaja, the cana the rania, the other the Akanana, the cana ye, and then the Akeda, the canagira mudravi kigeno, and the laikumi, the cana semicreno by a mudoreogi. Can I summicre Mukamu do Leogi? Can I summicre to get a Kayamu do Murume? Can I amu do Aja? Can I degoyake? Can I digri yake? On a canake do yake o de K to the Kurikuminegiri, Murikuina Mogoja Nayoda Madia Eka Krakada Mudoja Osio Mono, Idiku Tosio Roque Barra, Rua Rotigalite, Ariani, Mamanagera, Mother Nimayawe, the Matra Mogotidio Irawayashu. Sharom asante. Eba asante sana. Ba tumeweza kukumbushwa amri kumi na, na kisha tukakariri ufunuo 12:17 utaonyeshwa umuhimu wa kuzishika hizo amri kumi na kwamba uh, shatani huwa anapigana vita sana na wale ambao hutunza amri kumi. Kwa hivyo Ah, sasa tutaingia katika lesoni. Lesoni ni ushauri kwa waumini. Na tutasoma somo kuu katika Yohana 12. Joseph Ndongo, una maandiko ya Kiswahili? Naomba sijaweka hapo. Joseph Ndongo? Ah. Namba urudish nyuma kidogo. Shalom. Shalom. Ah, niko na yale maandiko naweza soma. Naam. Kwa hivyo utatusomea somo kuu. Sawa Ambalo linapatikana katika Yohana 12 yote. Nimi ni kutoka mstari wa kwanza hadi wa hamsini. Kwa hivyo ni parefu kidogo. Kwa hivyo uh, tusomewe na Joseph Ndongo. Aya, sasa. Mchenda <laughs> kamoja tu, nijianda. Nusu sekunde ni kue ni mema, ni mejianda. Uh, shalom, unanipata vye ma brother kama? Eh, tunakupata vizuri, endelea. Kitabu ni Yohana kuminambili. Yote. Aya ntasoma. Uh, Tabu ni Yohana, kumena mbili, antanzio mstari wa kwanza. Basi, siku sita kabla ya pasaka, Yashua alifika Bethania, alipokuwa Lazaro, ye ambaye Yashua alimfufua katika wafu. Basi, wakamuandalia karamu huko, na ye madha katumikia, na Lazaro alikuwa mmoja, mmoja wapo, wawale walioketi chakulani pamoja nae. Basi Maria mwakatua, basi ntarudia hapo, samani mstari wa tatu, basi Maria mwakatua rat, latli ya marhamu ya nardo safi enye dhamani nyingi, haka mpaka ya shua migu, haka mfuta migu kwa nyuele zake, 
nayo nyumba pia ikajaa harufu ya marhamu basi yuda iskariote mmoja wapo wa wanafunzi wake ambaye ndiye atakaye msaliti akasema mbona marhamu hii haikuuzwa kwa dinari tatu wakapewa maskini naye aliyasema hayo si kwa kuwahurumia maskini bali kwa kuwa ni mwivi naye alikuwa naye ndiye aliyeshika mfuko akavichukua vilivyotiwa humo basi Yeshua alisema mwache iweke kwa siku ya maziko yangu kwa maana maskini mnao siku zote pamoja nanyi bali mimi hamnami siku zote basi watu wengi katika Wayahudi walipata kujua kuwa ye yuko huko na wakaja siku kwa ajili yake Yeshua tu ili wamuone na Lazaro ambaye Yeshua alimfufua katika wafu nao wakuwa makuhani wakafanya shauli la kumuua Lazaro naye maana kwa ajili yake wengi katika Wayahudi walijitenga wakamwamini Yeshua mstari wa 12 nayo na siku ya pili yake watu wengi walioijia siku kuu walisikia kwamba Yeshua anakuja ye, Yerusalemu wakatoa matawi ya mitende wakatoka nje kwenda kumlaki wakapiga makelele hosana ndiye mbarikiwa ajaye kwa jina la yawe mfalme wa Israeli na Yeshua alikuwa amepata mwana punda akampanda kama vile ilivyoandikwa usiogope binti Sayuni tazama mfalme wako anakuja amepanda mwana punda mambo hayo wanafunzi wake hawakuyafahamu hapo kwanza lakini Yeshua alipotukuzwa ndipo walipoyakumbuka ya kwamba imeandikwa hayo na ya kwamba walimtendea hayo basi wakamshuhudia wale makutano waliokuwapo pamoja naye alipomuita Lazaro kutoka kaburini akamfufua kwa sababu hiyo mkutano walikwenda kumlaki kwa kuwa wamesikia kwamba ameifanya ishara hiyo Bafa, basi mafarisayo wakasemezana wao kwa wao muona kwamba hamfai neno lolote zamani ulimwengu umekwenda nyuma yake palikuwa na wayunani kadhaa wa kadha miongoni mwa watu waliokwea kwenda kuabudu kwenye siku kuu basi hao walimwendea Filipo mtu wa Bethsaida ya Galilaya wakamwomba wakisema Bwana sisi tunataka kumuona Yeshua Filipo akaenda akamwambia Andrea kisha Andrea na Filipo wakamwambia Yeshua na yeye ashua kwa ajabu akasema saa imefika tukuzwe mwana wa Adamu. Amin, amin nawaambia chembe ya ngano isipoanguka katika inchi ikafa. Kukaa hali hiyo 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 peke yake. Mbali kifa uzoa mazao utoa mazao mengi. Yeye aipendaye nafsi yake ataiangamiza na ichukiaye nafsi yake katika ulimwengu huu ataisalimisha hata uzima wa milele. Mtu akinitumikia na anifuate nami nilipo ndipo na mtumishi wangu atakapoku wako tena mtu akinitumikia baba atamheshimu mstari wa saba. sasa roho yangu imefadhaika nami nisemeje baba uniokoe katika saa hii lakini kwa ajili ya hayo niliyoifikia saa hii baba ulitukuze jina lako basi kaja sauti kutoka mbinguni nimelitukuza nami nitalitukuza tena basi mkutano uliosimama karibu wakasikia walisema ya kwamba kumekuwa ngurumo wengine walisema malaika amesema naye Yeshua akajibu akasema sauti hiyo haikuwako kwa ajili yangu bali kwa ajili yenu sasa hukumu ya ulimwengu huu ipo sasa mkuu wa ulimwengu huu atatupo nje na nikiinuliwa juu ya nchi nitawavuta wote kwangu. Aliyanena haya akionesha ni mauti gani atakayokufa. 34 Basi mkutano wakamjibu sisi tumesikia katika torati ya kwamba Mesaya adumu hata milele. Naye wasemaji ya kwamba imempasa mwana wa Adamu kuinuliwa. Huyo mwana wa Adamu ni nani? Basi Yeshua kawajibu Nuru ingaliko pamoja nanyi muda kidogo enendeni maadamu mnayo nuru hiyo giza lisije likawa 
<coughs> likawaweza maana aendaye gizani ajui aendako maadamu mnayo nuru yamini nuru hiyo ili mpate kuwa wana wa nuru hayo aliyasema yashua akaenda zake akajificha wasimuone walakini ajapo kuwa amefanya ishara nyingi namna hiyo mbele yao hawakumwamini ili itimie lile neno la nabii saya alilolisema yawe ni nani aliyezisadiki habari zetu na mkono wa yawe amefunuliwa nani ndio sababu wao hawakuweza kusadiki kwa maana Isaya alisema tena amewapofusha macho ameifanya mizito mioyo yao wasije wakaona kwa macho yao wakafahamu kwa mioyo yao wakaongoka nikawaponya maneno haya aliyasema Isaya kwa kuwa aliona utukufu wake akataja habari zake walakini hata wakuu waliokuwamo waliokuwamo wengi waliomwamini kwa sababu ya mafarisao hawakumkiri wasije wakatengwa na sinagogi kwa maana walipenda utukufu wa wanadamu kuliko utukufu wa yawe naye ashua kapaza sauti akasema yeye aniaminie mimi uniamini mimi hania samani tarudia huo mstari wa 44 na yeye akapaza sauti akasema yeye aniaminie mimi aniamini mimi mbali yeye aliyenipeleka naye anitazamaye mimi amtazama yeye aliyenipeleka mimi nimekuja ili niwe nuru ya ulimwengu ili kila mtu aniaminie asikae gizani na mtu akiasikia maneno yangu asiyashike mimi simhukumu maana sikuja ili ni hukumu ulimwengu ili ila ni uokoe ulimwengu eh nikataye mimi asiye yakubali maneno yangu na amhukumuye anaye amhukumuye neno hili nililo lisema ndilo litakalo mhukumu siku ya mwisho kwa sababu mimi siku nena kwa nafsi yangu tu mbali baba aliyenipeleka ye mwenyewe ameniagiza nitaka yawanena na nitaka wao yasema nami najua kuwa agizo lake ni uzima wa milele basi haya ninayo mimi kama baba alivyoniambia ndivyo ninenavyo shalom uh, shalom pia tu katika fungu la kariri. Ah uh, tutasoma katika fungu la kariri. Ambalo tutasoma katika Yohana 12 mstari wa 35. Unasema hivi basi Yeshua akamwambia nuru ingaliko pamoja nanyi muda kidogo enendeni maadamu mnayo nuru hiyo giza lisije likawaweza maana endaye gizani ajui aendako hebu nitarudia tena Yohana 12 mstari wa 35 basi Yeshua akamwambia nuru ingaliko pamoja nanyi muda kidogo enendeni maadamu mnayo nuru hiyo giza lisije likawaweza maana endaye gizani ajui aendako basi mahali popote ulipo tunaweza kariri pamoja basi Yohana ni 12 mstari wa 35 basi Yesu akawaambia nuru ingaliko pamoja nanyi muda kidogo Enendeni maadamu mnayo nuru hiyo Giza lisije likawaweza Maana endaye gizani hajui aendako
Shalom brother Kamau. Asante sana ndugu Joseph Ndungu kwa kutusomea andiko hilo la somo kuu ambalo tumesoma katika Yohana 12. Kaskia uh, ilikuwa ni uh, siku sita kabla ya Pasaka na tukasikia matukio mengi ambayo aliweza kutukia matukio mengi ambayo aliweza kutukia na sasa uh, na sasa tutaingia katika lesoni Tumeweza kukaririshwa pia fungu la kukariri ambalo tumesomewa na nikiweza kunukuu kwa kikuyu ili watu waweze kuelewa zaidi inasema hivi na kiashwa kimera atiriri odheri ni utigairie hii dainyinyi ili agoikara na inywe geda ile umuri na ona odheri mutikae gukinyirirwo ni duma uria urathi na duma doi no kuria doi na kuria aurete kwa hivyo tunakumbushwa ama usisahau si, si kwamba lesoni ni ushauri ni mataro a uh, kurea etikia nasho mari etikia ni kutaro mataro gone ashwa magikitaro makirwati mageno horoshio wa kugeda a uh, or uh, marina udheri nigetha matikai gukinyirirwo ni duma kwa kuona ati uria urathi na duma doi kuria arorete kwa hivyo ni ushauri ambao uh, ulipewa wale wanafunzi ama wale waumini wa nyakati zile lakini sasa hii huu ushauri ni wetu sisi maandiko haya sasa yanatunenea leo kwa hivyo uh, natumai tutazidi uh, tutazidi uh, kuendelea na kufahamishwa zaidi kuhusu ni ushauri upi kwa hivyo natumai ni mambo mengi tu tutakuwa tunashauriwa uh, katika lesson hii. Kwa hivyo bila kupoteza wakati. Joseph Ndongo. Joseph. Fungulia sauti kidogo. Naona. Mhm. Eh, kwa ni vizuri. Kwa hivyo Joseph Ndongo Uh, shalom. shalom. Uh, ninataka kukujulisha kwamba naona stima kwetu ni kama zimekatika. Zime Sawa. Joseph. Sauti imepotea. Kwa hivyo akirudi hali mtambo wangu utakataa wewe ndio utaendelea. Kwa hivyo hebu songesha sasa. E, nasema stima zetu zimekatika. Naona hatuna stima, zimeondoka muda mfupi uliopita. Kwa hivyo iwapo uh, mtambo wangu utakata uh, umeme wewe ndio utakayeendelea. Kwa hivyo hebu tuweze kuanza. Na swali la kwanza. Nauliza. Je, wanafunzi waliweza kuelewa mambo mengi walionenewa na Yashua? soma katika Yohana 12 a um, mstari wa 24 hadi 31 tutaweza kusikia iwapo hawa wanafunzi waliweza kuyaelewa lakini hata tukisoma mstari wa 16 tutaelewa zaidi jibu ni la moja kwa moja lakini hebu tusome mstari hii ambayo tulipewa 24 inasema amin amin nawaambia tembe ya ngano isipoanguka katika nchi ikafa ukaa hali hiyo hiyo peke yake bali kifa uh, hutoa mazao mengi mstari wa 25 yeye aipendaye nafsi yake ataiangamiza naye naye aichukiae nafsi yake katika ulimwengu huu ataisalimisha hata uzima wa milele mtu mtu akinitumikia mtu akinitumikia na anifuate nami nilipo ndipo na mtumishi wangu atakapokuwapo tena mtu akinitumikia baba atamheshimu songesha Joseph Ah asante sasa roho yangu imefadhaika nami nisemeje baba uniokoe katika saa hii 
lakini kwa ajili ya hayo uh, nilivyofikia sasa hii baba ulitukuze jina lako basi ikaja sauti kutoka mbinguni nimelitukuza nami nitalitukuza tena basi mkutano uliosimama karibu wakasikia wakasikia walisema ya kwamba kumekuwa ngurumo wengine walisema malaika amesema naye Yashua akajibu akasema sauti hiyo haikuwako kwa ajili yangu bali kwa ajili yenu sasa hukumu ya ulimwengu huu ipo uh, sasa hukumu ya ulimwengu huu ipo sasa mkuu wa ulimwengu huu atatupwa nje kwa hivyo tulikuwa tunataka tuelewezwe ama tufahamu iwapo wanafunzi waliweza kuelewa waliweza kuelewa uh, mambo walionenewa na Yashua lakini inaonekana kwamba hawakuwa wanafahamu vizuri na nikasema uh, jambo lile ninajidhihirisha katika mstari wa 16 kwamba hawakuwa wanafahamu mambo mengi haya yalionenwa na ndipo sasa akawa anawafafanulia kwa mfano wanawaeleza kuhusu ile sauti iliyosikika songesha katika mstari wa 30 anawaeleza Yashua akajibu akasema sauti hiyo haikuwa kwa ajili yangu sasa anamfafanulia bali kwa ajili yenu sasa hukumu ya ulimwengu huu ipo sasa mkuu wa ulimwengu huu atatupwa nje kwa hivyo anawafafanulia pale kwa sababu hawakuwa wanafahamu baadhi ya mambo ambayo alikuwa akiwa akiwaelekeza ama akiwa ele, mambo mengi ambayo alikuwa akiwanenea kwa hivyo uh, hawakuwa wakifahamu na jibu la moja kwa moja lipo katika mstari wa 16 japo hatukupewa tulipokuwa tukisomoa somo kuu jambo lile limejitokeza na twende swali la pili Tusikie ni mambo gani ambayo lazima tuangazie siku hizi? Ni mambo gani ambayo lazima tuweze kuangazia siku hizi? Si, Usisahau kwamba sisi ni waumini wa sasa. Na kuna mambo mengi ambayo tumehusiwa, kuna mashauri ambayo tumepewa ili tuweze kuangazia. Hebu tusome katika Petro wa kwanza tano mstari wa nane. tunaambiwa hivi, muwe na kiasi na kukesha kwa kuwa mshtaki wenu ibilisi kama simba angurumaye huzunguka zunguka kitafuta mtu wa meze. Kwa hivyo sasa tunaambiwa kwamba kile ambacho uh, waamini wa, wa, wa ama waumini wa sasa wanafaa kuwa nacho ni kiasi na kukesha. Kwa kuwa tunasikia kwamba uh, mshtaki wetu ibilisi ambaye tumeelezwa pale katika mstari wa 30 na moja. Uh, katika somo kuu ambapo tumesoma katika swali la kwanza tumeelezwa kwamba sasa huyu mshtaki wetu sasa ambaye ni ibilisi ana ni kama simba ni kama simba ambaye ananguruma na kuzunguka zunguka kitafuta mtu wa meza kwa hivyo tunashauriwa tuwe watu wenye kiasi na kukesha ili uh, tusiweze kumezwa na huyu uh, mshtaki wetu ibilisi ambaye ni kama simba ambaye ananguruma na tunajua kwamba simba wa aina hii iwapo atampata mtu asiye uh, kuwa makini atamrarua rarua kwa hivyo pasiwe na muumini ambaye atajipata katika hali hii kwa hivyo tunazidi kupewa mawaidha kuhekimishwa ili tuweze kukaa imara katika imani katika kukesha na kuwa na kiasi swali la tatu inafuatia pale tunaulizwa ni kwa nini Paulo alisema kuwa alikuwa mwenye wivu kwa sababu ya wafuasi wake kwa hivyo Paulo alikuwa mwenye wivu tukisoma katika wakorintho wa pili moja kuanzia moja hadi tatu tutasikia hivi laiti ninga uh, ninge, ningechukuliana nami katika upumbavu wangu kidogo Naam, mchukuliane nami. Maana nawaonea wivu, wivu ayawe, kwa kuwa niliwaposea mmoja ili 
निम्नलिखित याशुआ बिक्रसा שלום. שלום, שלום. אה, יש בראדה מונגאי, נדני בראדה כמוהו מפותח. אה, הנה הוא נקרא מפותח. אה, בס אינטנדלאה נא לסוני, קבלה תו אהונגאנה נסיס. אה, תריקו הקטיקה סואלי לצאטו. ambayo ilikuwa inauliza ni kwa nini Paulo alisema kuwa alikuwa mwenye wivu kwa sababu ya wafuasi wake na tulikuwa tunasomewa katika Wakorintho wa pili uh, sura ya kumi na moja mstari wa kwanza hadi wa tatu na ikasema hivi laiti mngechukuliana nami katika upumbavu wangu kidogo naam chukuliane nami maana naonea wivu uh, wivu wa yawe kwa kuwa niliwaposea mume mmoja ili nimletea shua bikra safi mstari wa tatu nasema lakini inachelea kama yule nyoka alivyomdanganya hawa kwa hila yake asija kawaharibu fikra zenu mkawacha unyovu unyofu na usafi wa Yeshua. Ah kulingana swali, ah uh, huyu mtume Paulo alikuwa na alikuwa mwenye wivu. Hapa I think wivu huu ambao anauelezea ni ule wivu wa yawe. Ah uh, mtu akiwa mwenye wivu kulingana nami ah uh, tuseme hicho kitu taki kichukuliwe na mtu mwingine. Na hapa katika mstari wa, wa pili anaelezea zaidi kwa kusema aliwaposea Yeshua mume mmoja kwa sababu hili ilikuwa kusanyiko la Wakorintho na makule Korinth na ambaye tunajua kusanyiko mfano wake ni binti ambaye anaandaliwa mume na yule mume ni Yeshua. Kwa hivyo Paulo hapa alikuwa anaonea wivu anaonea wivu ya kwamba asiweze wakachukuliwa ama wakaweza kudanganywa na ibilisi ambayo tumeambiwa hapo katika kitabu cha Petro Ah shalom kwa hivyo alikuwa anaonea wivu Uh, kama kusanyiko la yawe ndipo lisiweze kumchukuliwa na mtu mwingine Brother Ireli Brother kama wamerudi Brother Daktari naweza kuomba utusaidie lesoni ya leo Haya tuendelee weka swali eh, isali nyingine ya ine Sawa asante sana Eh ni nini kilimfanya Anania kufanya dhambi? E, matendo ya mitume tano mstari wa tatu Hebu tusome. Eh kifaa akasema Anania kwa nini shetani amekujaza moyo wako kumwambia uongo roho wa kweli na kuzuia kwa siri sehemu ya dhamana ya dhamani ya kiwanja? So swali ni nini kilimfanya Anania? Nini kilimfanya Anania kufanya dhambi? Uh, tunaona akiulizwa na Kefa nini 
eh, yati ni shetani kwa nini shetani amekujaza moyo wako mwambie uongo roho wa kweli kwa hivyo ni shetani ile eh, anania kujazwa moyoni mwake na shetani ili abene uongo hiyo ndio jibu ambalo tumepewa hapo pendele swali la tano e, na hiyo hapo dungu imekuja kwa record haionekani kutoka padi okay swali la tano alionekani e, kuna pali moja ya kwanza neno moja la kwanza alionekani imefuni kwa hiyo kitu na kwa recording aya sasa acha ni Acha ni kusomee swali la tano basi. Eh. Ah kidogo nisome swali la tano. Basi swali la tano ninauliza hivi. Je, tunafaa kuhusiana kwa karibu na watenda dhambi je tunafaa e. kwa karibu na watenda dhambi kitabu ni medhali 23 mstari wa sita hadi wa saba. eh asante sana should we close the visit with the wicked ilo ilo swali na katika hiyo midhari e, 23 627 usire mkate wa mtu mwenye husuda wala uzibitamani vya kula vyake vya nasa maana aonavyo nafsi mwake divyo alivyo akwambia haya kula kunywa lakini moyo mo, eh, lakini moyo wake hauwi pamoja nawe eh should we associate should we close associate with the wicked inaona kama inaonekana jimu ni la ni la hata usile mkate wa mtu mwenye husunda. E, husunda wale wajua Kiswahili ni neno gani? Ni vivu ama ni nini? Dogo. Eh, eh husunda na adhani ni ni, ni kitu kama wivu. Acha <laughs> <laughs> tuangalie kwa Kiswahili sababu nikusema tunasoma Proverbs <laughs> Proverbs 6 eh, 23 verse 6 and 7. Lazima hii kitu tuelewe vizuri. Kiswahili wakati mwingine ni gumu na njia kama hiyo. Ndiye mwalimu wa Kiswahili. Proverbs 23 6 and uh, 7. Do not eat the bread of an evil eyed one. So usuda ni ni mtu mwenye roho chafu, evil eye. Yaani ambao mtu anakuonea ama anakutakia mambaya. E, kwa hivyo ni mtu wicked kwa hivyo tusile mkate wa mtu wicked tusiwe tuna associate na mtu ambao e, roho yake e, najua hapa mkate ni masomo kwa hivyo mtu ambao masomo yake ni hivyo ni wicked tusiwe close associate with him or her tunaweza endelea dongo Sari hilo lingine. Haya, swali la sita. Ah, swali la sita nimeweka kwenye ukuta. Ni kwa nini tuna uhitaji msaada wa yawe katika vita vyetu dhidi ya dhambi? Kwa nini tuna tuna uhitaji msaada wa yawe katika vitu, vita vyetu? dhidi ya dhambi kitabu cha pili cha Wakorintho eh, chapter 10 mstari wa 4 na watano inasema hivi maana maana eh, maana silaha za vita vyetu si za mwili bali zina uwezo katika yawe hata kuagusha gome tukiagusha mawazo na kila kitu kilichoinuka kijinu wacho juu ya elimu ya yawe na tukileta nyara kila fikira ipate kumtii Yashua. Eh ile kile kinafanya 
tuhitaji mustada wa yawe katika vita vyetu dhidi ya dhambi ni kuwa e, wale ambao tunashindana na, na wao e, ama yule tunashindana na ambao ni, 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 ni shetani ni ideas ama ile ina roho ni idea bovu na idea bovu lazima ipiwe na idea ile safi ama idea ile inaofaa sasa masomo ile inaofaa ile hekima inaofaa inatokana kwa yawe kwa hivyo usi tusipopata msaada wa yawe hatuwezi kupigana hizo vita ama kushida hayo masomo mafunzo ya yule muovu kwa hivyo ni kwa sababu hiyo yawe die mwenye hekima lazima tupate msaada wake tushide hizo vita e, tuendelee swali hilo lingine la saba tunahitaji tunahitaji msaada kwa sababu nyingine tunahitaji msaada kwa sababu nyingine e, tunapatiwa kitabu cha waefeso sita msari wa 12 kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama bali ni juu ya falme na mamlaka juu ya wakuu wa giza hili juu ya majeshi ya pepo wambaya katika ulimwengu wa roho ndio jambo lingine ambalo linafaya tuhitaji msaada ni ni, ni juu ya aina ya vita ambayo tunafanya kama unaenda kupigana na, na binadamu e, sasa utapigana na, na vita utatumia sira ambayo binadamu anaogopa sasa kama unafanya vita vya kiroho lazima utumie sira ambayo e, shetani anaogopa kuwa atashidwa ata, ata kwa sababu hiyo tunahitaji msaada wa yawe katika hizi vita. Ehe, tuendele. Swali la nane. Ehe, ni kwa e, ni kwa nani dipo ijiri itakuwa imefichwa? Ehe, from whom can the good news be hidden? E, ni kwa nani dipo ijiri itakuwa imefichwa? E, kitabu cha Wakorintho wa pili ine mstari wa tatu hadwa ine lakini ikiwa ijili yetu imesitirika imestirika ndarudi hapo kuna kitu nimeficha hapo e, lakini ikiwa ijili yetu imesitirika imestirika kwa hao wanaopotea aboda ni yao muweza wa dunia hii amepofusha fikira zao wasiomini isiwa zukie nuru ya ijiri ya utukufu wake yashua aliye sura e, yake yawe hiyo kama huyo Kiswahili ni gumu sana e, dungu hiyo Kiswahili ni, ni gumu sana wacha niende ni katika e, kiingereza ki, ki ewe second corinthians ni kwa dipa sasa sawa second corinthians Naweza pia soma na Kiingereza. Fase 3 to 4. Nasoma hivi. And indeed if our good news has been revealed it has been revealed in those who are perishing. In whom the mighty one of this age has blinded the minds of the unbelieving so that the enlightening of the good news of the esteem of Messiah who is the likeness of Yahweh does not shine on them eh yeah. so tunaulizwa ni, ni 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 kwa kina nani eh, ni kwa nani dipo ijiri itakuwa imefichwa ni it is to those who are who are perishing those people who have let their minds be blinded eh, so that they don't see the or don't receive the 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 lighting the lightning the lightning news so kuna watu ambao wamejiachilia eh 
moyoni mwao lakini fikira katika fikira zao roho zao zimechafuliwa kabisa wame wamekubaliana kabisa na wataki kupatia nuru nafasi so hao ndio bao ijiri ni kama imefichwa kwao haya asante tuendelee sawa so, tisa ehe inaulisa weka kama eh, dongo sawa tisa kwa kujiona inaweza inaweza who are the seed cast by the wayside eh nikina nani dio bego dio tupo kando ya jia eh kitabu cha madhayo 13 mstari wa 19 kila mtu alisikia hapo neno la ufalume asielewe nalo kuje yule muovu akalinyakua lililopandwa moyoni mwake huyo die aliyepandwa karibu na jia e, yule ambao amefananishwa na bego iliyopandwa kando ya jia ni mtu ambao nasikia neno la ufalume na asielewe nalo kwa hivyo kuna watu wakisikia hana haja ha 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 ekbd aelewe huyu ni kama hiyo bego imewekwa by by wayside kwa barabara inakuja inanyakuliwa eh huyo ndio anafanishwa na hiyo bego ambayo inanyakuliwa na shetani ni muamini lakini haja yaweka bidii shetani anakuja kidogo kama ni kisasa na hesabu una delete kila bao kilikuwa kimewekwa moyoni mwake haya swali hilo lingine la kumi. Mm-hmm. ni jambo gani ambalo lazima kila muamini atalipitia ni jambo gani lazima kila muamini atalipitia kitabu cha kifo wa kwanza ine mstari wa 12 na 13 wapenzi msione kuwa ni jambo msione ni ajabu ule msiba ulio kati yenu unaowapata kama moto ili kuwajaribu E, kana kwamba ni kitu kigeni kiwa patacho lakini kama mnavyo ya shiriki mateso ya Yeshua furahini ili na katika ufunuo wa utukufu wake mfurahi kwa shangwe kwa hivyo kila muamini tunaona mateso majaribu hapo lazima hapo lazima Tunakumbuka hata Yeshua alisema hakuleta amani. Yaani amani vile ya dunia ina, inajua amani lakini alikuja na, na upanga. Kwa hivyo kila muamini mateso iko lakini tuna tunaambiwa eh tu, 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 tunafurahi ili na katika ufunuo wa utukufu wake tutafurahi na shangwe kwa, kwa shangwe tukishinda tukishinda hayo mateso eh ni kwa eh hiyo hiyo Kiswahili acha nisome kwa English question 11 why are we able to overcome the prince of this world ni kwa nini huwa tunaweza kumshinda mtawala wa dunia hii ni kwa nini huwa tunaweza kumshinda mtawala wa dunia hii eh labda mtu atakuwa ata na, na swali kuwa huyo mtawala wa dunia hii ni ni, 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 ni nani tukumbuke wakati e, dunia ilikuwa inaubwa kulikuwa na giza e, yani waka, usiku na na pia kulikuwa na mchana e, hiyo u prince wa dunia ama mkuu wa, 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 wa dunia ni yule ambao analeta mambo maovu dunia jina dunia katika maandiko ya kibiblia inasimamia maovu maovu so ni kwa nini huwa tunaweza kumshida mtawala wa dunia hii ninyi watoto nasoma kitabu ya Yohana wa kwanza ine mstari wa ine. ninyi watoto wandogo mwatokana na yawe nanyi mmewashinda kwa sababu ye aliye ndani yenu ni mkuu kuliko yeye aliye katika dunia 
e, sababu ile inafanya tuweze kumshinda mtawala dunia hii the prince of this world ni kwa sababu our prince ya ya ya, ya, ya shua, ni mkuu kushinda prince wa dunia hii tunajua katika ukisoma kitabu e, madhaya 4 e, hapo mstari wa sita mpaka kumi hapo wakati ya shua alikuwa anajaribiwa tunajua alishinda yule shetani na pia katika kudhurubishwa kufa na kufuka kwake akamshinda yule shetani kwa hivyo yashua mafundisho ya, 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 ya yawe ambayo yashua alifundisha inashida kabisa mafundisho ya shetani kwa hivyo ni mzuri tu na yashua ndani yetu na kuwa na yashua ndani yetu ni kuwa na mafunzo yake ya kuwa na neno lake aha tuendelee kwa kitabu cha eh, kiswahili kumi na mbili eh swala kumi na mbili na uliza kwa hiyo are we to confirm the love to yashua ni kwa nini tunaambiwa tudhibitishe upendo wetu kwa yashua wa korintho wa pili eh, eh, chapter 2 verse 8 to 11 kwa hiyo na wasihi kumdhibitisha upendo wenu maana niliandika kwa sababu acha kuna kitu inafunika hapa ehe maana niliandika kwa sababu hii pia ili nipate bayana kwenu kwamba mumekuwa hebu dongo soma kutoka hapa ndio hiyo Kiswahili akorinda hiyo wa pili haya shalom sawa sawa asanti Ah ni kwa nini tunaambiwa tudhibitishe upendo wetu kwa Yeshua? Tunasoma katika Wakorintho wa pili sura ya pili mstari wa nane hadi wa kumi na moja. nasema hivi Kwa hiyo na wasihi kumdhibitisha upendo wetu maana naliandika kwa sababu hii pia ili nipate baana kwenu kwamba mumekuwa wenye kutii katika mambo yote. Lakini kama mkimsamehe mtu neno lolote nami nimemsamehe kwa maana mimi nami ikiwa nimemsamehe mtu neno lote nimemsamehe kwa ajili yenu mbele za Yashua eh hey, hapo tunaona shetani hey. asije mstari wa moja shetani asije akapata kutushinda kwa maana hatukosi kuzijua fikra zake eh hey, tunauliza ni kwa nini tunaambiwa tudhibitishe upendo wetu E, kwa Yashua kwa kwa Yashua why should we or what eh why are we to, to confirm eh, our love to ya to, to, to Yashua na hapo tunasoma kuwa eh hapo mstari wa wa, wa tisa maana niliandika kwa sababu hili pia ili nipate bayana kwenu kwamba mmekuwa wenye kutii katika mambo yote ili tuwe wenye kutii katika mambo yote ni, ni muhimu sana I, tu, tuwe tu tunasema tunampenda Yashua lakini tuwe tunatii so hilo ndio sababu tuwe tunatii na tukitii shetani hatakuja kupata kutushinda kwa maana hatukosi E, kujizuia e, kwa maana hatukosi e, shetani hatakuja kutushida kwa maana e, hatukosi kujizuia fikira zake so e, twero ate tunanie ligi ule twedete yashua na jira iyo ya kugiria shetani ya gwathika nigetha shetani ndakone kamweke ya kutushida Asanti swali hilo lingine. Ila 13. Ila 13. Na tunapewa kitabu cha ninakuja. Ila 13. Ahe, ni jambo gani hilo ambalo kuna delay kidogo lakini ninakuja. Eh ni jambo gani hilo 
ambalo waumini lazima wawe wagalifu quote must the believers constantly watch for kitabu ni zaburi 19 mstari wa 13 eh, hadi 14 umzuia mtumishi wako astede mambo ya kiburi yasiwa yasinitawale yasi mimi ndipo nitaka pokuwa kamili nami nitakuwa safi sina kosa lililo kubwa maneno ya kinywa changu na mawazo ya moyo wangu yapate kibali bere zako e yawe mwamba wangu na mwokozi wangu hiyo ni zaburi 19 wa 13 to verse 14 nitasoma kwa kiingereza also keep your servant back from presumptuous ones do not let, let them rule over me then shall I, shall I be perfect and innocent of great transgression verse 14 let the words of my mouth and the med meditation of my heart be pleasing to you o yawe my rock and my redeemer e, tunaulizwa kwa Kiswahili ni jambo gani hilo abalo waumini lazima wawe wa waangalifu e, mzuie mtumishi wako sisi ni watumishi wa, wa yawe umzuie mtumishi wako asitede mambo ya kiburi e, asitede mambo ya kiburi kwa hivyo tujikinge na kiburi jaba bolo tunaambiwa lazima tuwe waangalifu tusilitende tusiwe nalo ni kiburi ehe swa so, hilo lingine swa so, la 14 what must we do to have the savior come to us what must we do to have the savior come to us Revelation 3 Ni nini tutafanya ili mwokozi aje kwetu? Ufunuo 3 mstari wa 20 Tazama nasimama mlangoni na bisha mtu akisikia sauti yangu na kufungua mlango nitaingia kwake nami nitakula pamoja naye na yeye pamoja nami Ni nini tunafanya tutafanya ili mwokozi aje kwetu ni kufugua mlango kufugua mlango kufugua mlango ni labda umeweza kwenda pali kuna mafundisho na ukasikia kutaki hiyo mafundisho kutaki yule mtu anafundisha uki hakili yako ikwambia namna hiyo umefuga mlango umefuga mlango kutaki hiyo mambo kutaki ile nafundisha masikio inasikia lakini roho umefuga mlango kabisa sasa tunaambiwa ili mkosi ya shua aje kwetu ni tufugue mlango anabisha yani tuwe ready kusikiliza maneno yake na kuyatii na kuyatenda hiyo ndio kufugua mlango kwa hivyo yashua anabisha tuwe tumefugua mlango tumefugua akili zetu mioni mwetu tusikilize na tii neno lake haya swali hilo lingine tuko karibu kumaliza tumebakisha bili tu tumebakisha tatu what is another step to take eh hey. so amebisha mlango umefungua hatua hiyo ingine ni gani what is another step to take eh dongo tuko pamoja sharom Ehe tu kaba akija tuna kitabu cha Yakobo 4 mstari wa sita hadi wa nane. Eh ni hatua gani nyingine ambayo tutachukua? Eh tutaichukua. Lakini hatujalia sisi neema iliyozidi kwa hiyo husema yawe huwapinga wajikwa zao 
bali huwa hapa neema wanyenyekevu basi mtini yawe mpigeni shetani naye atawakibia mkaribieni yawe naye atawakaribia ninyi itakaseni mikono yenu enyi wenye dhambi na kuisafisha mion yenu en, enyi wenye nia mbaya tukisoma kwa Kiingereza that's a kitabu cha Yakobo sita mstari wa sita hadi nane inasema he, uh, but he but he gives greater favor because of this he says he ever sees the proud but gives favor to the humble so then subject yourself to yawe resist the devil and he shall flee from you draw near to yawe and he shall draw near to you cleanse hearts sinners and cleanse hearts you that be minded kwa hivyo yashua akibisha mrango tukifungua eh tukifungulia mrango aigie hatua ile ingine tunafaa kuchukua ni kumkaribia yawe eh tu tujisafishe mikono yetu tujisafishe tu, tu, tu mioyo mio, ye, yetu tuwe watu wa nia moja tu kwa hivyo tuwe watu wa nia moja so tu, tufanye uamuzi eh tumesikia neno tumehubiriwa sasa what, 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 what next to cleanse our hearts to cleanse our hearts to be of one mind and that, that one mind is to obey Yahweh to follow the word of Yahweh as taught by Yeshua eh swali la 16 what was the message what was the first message preached by Yeshua what was the first message preached by Yeshua ni kitabu cha Mathayo 4 17 eh mafika hayo swali ya 16 tusikie inasema ni kwa Kiswahili ni habari gani ambayo Yashua alihubiri mwanzo ni habari gani ambayo Yashua alihubiri mwanzo madhayo 4:17 from that time Yashua began to proclaim and say repent for the rain of shemaim has drawn near. Tokea wakati huo Yeshua alianza kuhubiri na kusema tubuni kwa maana ufalme wa biguni umekaribia. Basi a, pia tumepewa kitabu kingine ambao ni Mathayo 10 mstari wa 32. Basi kila mtu atake atakaye nikiri bere ya watu nami nitamkiri bere za baba yangu aliye biguni. Kwa hivyo ile habari Yeshua alianza ku, kuihubiri eh, ni watu wa tubu. Kwa sababu ufarume wa Zayuni umekaribia. Ufarume wa Yawe umekaribia. Kwa hivyo hapa tumeletwa maswali ya swali la 14. Eh swali la 14. Swali la 15. Swali la 16 imetuleta imetuleta at what must we do for the savior to come in tufugulie mulango what is another step to tusafishe mioyo yetu tusafishe roho zetu then tunaletwa yashua naye alihubiri nini ali ukifanya hivyo utubu tutubu tutubu kwa nini kwa sababu ufalme wa biguni volume wa zayuni volume wa, wa yawe ukaribu na hapo madhao 10 msali wa 32 tunamalizwa tukaambiwa basi kila mtu ataka yanikiri mbele ya watu so ume, umetubu umepokea neno so umasema mimi ni mwana wa yawe mimi ni mwanafunzi wa ya 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 ya, 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 ya shua. bila kuogopa mtu kama huyu mimi na wewe pia Yashua atatukiri bereza 
yawe katika ufalume wa zaini haya swali hilo lingine naona kama ni studio swali la mwisho la mwisho la 17 who cannot be a disciple eh who cannot be hapa hatuliswi who can be who cannot be kitabu cha luka eh 14 mstari wa 26 27 alafu na 30 na tatu. Eh, ni mtu gani ambaye hawezi kuwa mwanafunzi wa Yashua? Kama mtu akija kwangu naye hamchukii baba yake na mama yake na mke wake na wanawe na ndugu zake waume na wake naam na hata nafsi yake mwenyewe hawezi kuwa mwanafunzi wangu. Mstari wa 27. Mtu yeyote asiyechukua mtu inaitwa mtu, mtu wake wa kusurubishwa e, na kuja nyuma yangu hawezi kuwa mwanafunzi wangu. Mstari wa 33. Basi kadhalika kila mmoja wenu asiyeacha vyote alivyo navyo hawezi kuwa mwanafunzi wangu huwezi kuja kwa Yashua nusu nusu hivyo hiyo muda ambao hawezi kuwa mwanafunzi wa Yashua ni abaye anakuja nusu 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 sijui kama ndio inaitwa kana waswahili eh, mmoja bao na sijui ne pande na pande hii kwa hivyo It's not conditional. Ati nitakuja lakini kwanza niulize baba. Nitakuja lakini mama anasema. Nitakuja lakini mke anasema. Hapana. Mafunzo ya Yeshua kama inaku, inakuja kwako unaikubali full. Hakuna nusu. Na hiyo ndio tunaambiwa mstari hiyo wa 33. Basi kadhalika kila mmoja wenu asiyeacha vyote alivyo navyo hawezi kuwa mwanavunzi wangu tukumbuke eh kumkubali Yashua kana kuja kwa kumkubali kumkubali Yashua moyoni mwetu ni kukubali mafunzo ya yawe huwezi kuwa kwa mfano una mafunzo ya ki utamaduni na pia una mafunzo ya yawe haiwezi haiwezekani lazima ukubali fule utende fule hakuna nusu nusu ukiwa nusu nusu unaambia wewe huwezi kuwa mwanafunzi wa Yeshua eh dugu dongon na wenzangu hiyo ndio mwisho wa lesson hii ambao ilikuwa inatuambia kwa ki, kiingereza admonition for believers e, kwa Kiswahili weka hiyo tuone hilo heading admonition ni nini kwa Kiswahili kuamini ushauri kwa wa waumini tumepewa ushauri hapo e, tume tukaanziwa e, ushauri watu wakati tumekuwa yule Lazaro akatoa ushauri tukaendelea tukaona kuwa mwamini atapitia temptations atakuwa anajaribiwa mwamini mwa, anafaa kusikia neno na kulishika si awe anasikia neno juju kama ile begu iliweka kwa, bara, kwa kwa barabara ikanyakuliwa na yule dege imani yako inaweza kunyakuliwa na shetani eh tu, tu, tuna tuna e, tuna tukaabiwa ni, ni, ni kwa nini e, ama ni, ni, ni kwa nini tunahitaji usaidizi wa, wa, wa yawe kwa, kwa sababu yule tunapigana na yeye si binadamu ni mafunzo ya, ya yule muovu kwa hivyo lazima tuwe na mafunzo ya yawe, usaidizi wa yawe ili tuweze kupigana na yule 
mwovu alafu tukutuka tukutuka maliziwa na kuambiwa tukisikia mlango yashua na bisha mlango neno la yawe linakuja tuhugue muoni mwetu tulikubali bila kibuli tumtabue yawe tutubu na pia tuambie wale wengine tusiogope ku confess ku ku confess hatuna tukaambiwa hakuna double minded ukiwa double minded huwezi kuwa mwanafunzi wake lazima uwe of one mind si leo hapa kesho pale hapana unashika nola yawe unaenda nalo asante sana na wewe ambariki kwako dugu dongo Ah uh, shalom ndugu Mongai asante sana kwa kutuelekeza kwa lesoni. Uh, najua tumekupa kibarua kigumu siku ya leo. Lakini tunajua kwamba mwalimu wetu wa lesoni aliweza kupata matatizo mengi na ikawa sasa kama vile Paulo alimwambia Timotheo lazima awe tayari kati wote ili aweze kushikilia. Lesoni hiyo umeifunza vyema na mimi kama muumini na mumesia nimeweza kusikia ushauri ambao tumepewa hapo na sasa tutaweza kupata nafasi ya nyimbo mbili kutoka kwa H Kamau then kisha baadaye tutaweza kuingia kwenye maombi ambaye daktari utatufungia kwenye maombi and then kisha baadaye katika hiyo nafasi nyingine tutaweza kuwa na nafasi ya kujadili mambo ambayo yameibuka kwenye lesoni na tukimalizia kitabu cha medhali 13 mstari wa kwanza inasema kwamba mwana mwenye hekima usikiliza mahusia ya babaye mbali mwenye dharau asikilizi maonyo kwa hivyo kama wewe ni mwana mwenye hekima basi ukishapewa ushauri ni vyema uweze kuusikiliza Mama Karo uko tayari utupe nyimbo mbili kisha baadaye tuweza kupata maombi. Ah uh, inaonekana H Kamau hayuko tayari. Uh, nitamuita Niki brother. Shalom. Oh nimekusikia asante. Endelea oh. shalom. Endelea. Yego so gogo sana odo asu. Odama ki watana na tena. Eu beta itanyalea odigu. Amora gatiana tia ke rede uku go ta genete ora ya kwa yore ta zayo uku go ta genete ora ya kwa yore ta zayo uru go ne agari dia ge kuine akiu me radu maine age ku. Age to tu akena tia odadi egwa to ka na 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 raika oku go ta genata ora ya ko yore ta zayo oku go ta genata ora ya ko yore ta zayo amotira moroga mededi Ado ado da matara ya mwoyo inye wa ke gedi ma ke mwoyo ya konyu ne dore de siade oku go ta genete oro ya ko ihore ta dayo oku go ta genete oro ya ko ihore ta dayo Araika ne mawade kagera 
ಅಮದ ಮಾತಾಡ ಅಂತ ಇದೆಯಾ ಬೇಕಾಗಿ ಅಡಿದಾಳೆ ಕೂಗೋಕೋ ದೇಹ ಓಕಾ ಮೇ ರಾಮ ಕೊರೋಕಿ ಅಂತ ಇದೆಯಾ ಶಾಲಾಮಾಸಂತ ಬ್ರದರ್ ಜೋನ್ ಮಂಗಾಯಿ ನಫಾಸ್ನಿಯಾಕು iwe diwe inatuongoza najua tukiwa na wewe tutashindwa tutakuwa washindi tuendelee kiburi tuendelee uoga ili tuwe washindi tunaomba hao yote katika jina la Mesia aliye mkombozi wetu haleluya asante uh, sana kwa kuchukua hiyo nafasi na natumainia brother Kamau ameweza kupatikana nitaweza kukupa nafasi uweze kutupa mkutasari wa lesoni ya leo na pia nitaweza kualika ndugu na dada ambao wako hapa ni vyema mwalimu kumshirikisha mwanafunzi katika somo na pia ningependa kushukuru sana kwa sababu namuona ndugu yangu mmoja ambaye tuliishi naye Lodwa 
mwaka wa 2014 ambaye sasa ye ufanya kazi kuwa kule Lokichar Kukana County naona ameweza kuungana nasi anaitwa uh, Patrick Kipkemoi huyu ni ndugu ambaye nilikuwa nimeeleza alikuwa amelazwa kule Medhill na naona yawe ameweza kumponya na leo ameweza kuungana nasi ndugu Patrick jisikie ukiwa huru na karibu sana najua mtakupa nafasi ya kutusalimia na pia unaweza kumsifu yawe kwa nyimbo wakati hiyo nafasi itapatikana na pia naona tuna wageni wengine kama vile James Mongai ndugu Joseph Ireri asante sana naona pia umeweza kuungana nasi Dada Selma naona unajitahidi kabisa naona umeamua kuwa mwanafunzi wa Yashua najua unaweza rauka asubuhi na kuweza kuungana nasi kutoka kule London na pia Virginia Kayoki Shairoz hawa sisi ushiriki nao kila siku na pia Vivian Wanjiru karibu sana na ujisikie ukiwa huru Brother Kamau uko pale Shalom Shalom Ah samahani stima leo uh, zina matatizo ziliweza kwenda bila uh, kwa heri kwa hivyo tukawa tuko gizani lakini bahati ni kwamba Uh, simu yangu imepata ilikuwa imepata moto kiasi ndio okay. linatumia na nimefurahi sana umesema nifanye nini unaweza tupatia muktasari wa lesoni yale mambo ambayo umejifunza kwa okay. lesoni ya siku leo asante sana kwa hivyo tumeweza uh, kupewa ushauri ushauri uh, tunaweza kusema ni kama wosia mawaidha kama waumini ili hatuweze kuishi kulingana na maandiko na tukasikia kwamba uh, wanafunzi wa Yashua kuna baadhi ya mambo ambayo hawakuwa wakiyaelewa lakini Yashua aliwafafanulia kwa hivyo iwapo kuna mambo ambayo tuna yanakuwa magumu kwetu kulingana na swali la kwanza ni vizuri tuwe tukiangalia kwenye maandiko tunamuomba yawe kupitia kwa Yashua na atakuwa akitujuza ni mambo gani hayo kwa sababu uh, tunaona hivyo aliweza kuwafafanulia na kuwaeleza mambo yale yalikuwa vipi kisha uh, tukasomewa katika Petro uh, wa kwanza tano mstari wa nane ili tujue sisi waumini ni mambo gani ambayo lazima tuweze kuyaangazia na tukajua kwamba muumini lazima aweze kuwa na kiasi kuwe na kiasi na kukesha na tukiangalia jambo lile kwa kikuyu ili tujue kiasi ni nini na pia kukesha ni nini tunaweza naweza nikasoma tu alafu uh, tusikie Uh, kiasi ni nini na pia kukesha ni nini inasema ikaragai muteri getu na muehugage kwa hivyo ni kule kukesha ni kule kuko, uh, ni, ama kiasi wanaposema kiasi hapo wanamaanisha uh, uikara tuteri getu na kukesha ni kuehoga kwa hivyo hivyo ndivyo tunafaa kuwa manake tumjisikia kwamba ibilisi You ange you tayari sana kuweza uh, kuwararua wale ambao watakuwa kama wameweza kulala. Eh, tusiwe na, u, na usingizi wa kiroho ndivyo tunaambiwa. Tunapewa mawaidha hayo. Tunaomba sana tuweze kuwa macho sana, tuweze kuwa uh, wenye kiasi na pia kukesha ili shetani ambaye tutasikia hapo hapo kwamba ni kama simba na tumepewa simba ili tuweze kuona jinsi alivyo hatari shetani tunajua simba na vile ambavyo huwafanya wanyama wengine huwararua sana anapopata nafasi kwa hivyo 
tusiwe kwamba tutaweza kutafunwa na kumezwa na shetani tukazidi kuendelea na tukaelezwa kuhusu uh, uh, Paulo alivyokuwa na wivu na alikuwa na wivu kwa sababu gani na ni wivu wa yawe kwanza tusichele tusione kama ni wivu mwingine uh, ni kwa sababu aliwaposea ali, ali mume mmoja ili aweze kuletea Yashua bikra safi kwa hivyo hapa tunaona kwamba tunafaa kuwa na mienendo mizuri kabisa tuwe safi tusafishe mavazi yetu ya kiroho tuweze kuwa safi manake kusanyiko linafaa kuwa safi kwa hivyo ni mahusia mengine kwamba jambo lile linafaa kuwa miongoni mwa waumini kwamba waweze kuwa na nia safi mienendo misafi mambo yote ambayo yanampendeza yawe na jambo hili uh, asante kwa hivyo tunaona kwamba shetani ni adui mkubwa sana kwa waumini kwa sababu amewahi kuwadanganya watu kama Anania na, uh, na pia Safira na wakawa wameweza kum, uh, kumwambia uongo roho mteule ama mtakatifu na walipoweza kuuza kile kiwanja chao wakaficha baadhi ya, fea, ya kipato walichokipata na wakadanganya kwamba waliweza kuleta uh, mapato yote na ndipo wakajulikana bila shaka walikuwa wamemdanganya roho kwa hivyo ni shetani shetani anawadanganya waumini wakaingia katika makosa kwa hivyo tunafaa kujua mbinu na namna ya kumu, ya, kumu, ya, kumu, ya kumhepa huyu shetani na tukaambiwa jinsi ambavyo tunafaa kuishi na uh, wenye dhambi tukaambiwa tusiwe na uhusiano wa karibu na tulionywa pale katika methali 23 mstari wa sita na wa saba kwamba uhusiano wetu usiwe kama huu wa ndugu watoka nitoke uh, kama tusihusiane hivyo na wale watenda dhambi bali tuweze kuwa uh, ama kukaa mbali nao makuatenga kama ambavyo maandiko mengine yanavyosema ama pia kuwarudia kuwa, kuwa, kuwa kuwa kuwarudi katika uh, ili waweze kuingia katika haki kama ambavyo tunahusua katika Danieli 12 mstari wa tatu kwa hivyo tukawa tunahitaji msaada kwa sababu kuna vita vingi duniani ambavyo muumini anapigana tunauli tukaulizwa kwa nini tunaweza kuhitaji msaada kutoka kwa yae ili kupigana na dhambi manake tunajua dhambi ndizo uh, zina si, zinasheheni duniani ni kwa nini kwa hivyo tukaambiwa kwamba vita hivyo si vya mwili bali zi, e, tunaambiwa e, imani e, maana silaha za vita vyetu si vya mwili si za mwili pa, bali zina uwezo katika yawe hata kuangusha ngome kwa hivyo yawe tukimhitaji tuki, tukimweka pale katika ama tukichukua tuki, msaada wake basi tutaweza kuangusha hata ngome tutaweza kushinda vita vile ambavyo tunapigana na tunapigana ambavyo tunajua kwamba si vita vya mwili na damu bali ni vita vya kiroho kwa hivyo tutaweza kushinda ndio maana tunahitaji msaada wake yae na kuna sababu nyingine pia ambayo inatufanya tuhitaji msaada na ndipo sasa lile andiko nilikwisha kunuku limetokea kwamba kushindana kwetu si juu ya damu na, na nyama bali ni juu ya falme na mamlaka. Kwa hivyo tunajua kwamba kuna falme na mamlaka ambayo ya na, uh, tunahitaji kushinda na kuangusha ngome zile na ndio maana tunahitaji msaada kutoka kwa yawe. Na tukaelezwa pia kuna baadhi ya watu ambao injili haitakuwa imewekwa wazi kwao. Yaani wakisoma hawataelewa yaani hawa ni wale ambao labda tunaweza kusema wana masikio lakini hawasikii yani kubarikiwa si masikio yao lakini sisi tumesoma juzi tukaambiwa kubarikiwa ni macho yetu na masikio yetu kwa hivyo 
uh, kuna baadhi yao ambao injili itafichwa ama itakuwa imesitiriwa na hawa ni wale ambao wanapotea kwa hivyo yule yote ambaye yuko katika upotevu hataweza kusikia habari hii akaielewa mambo mengi atakuwa ni kama fumbo kwake haya hataelewa na kuna watu ambao wanasikia habari wasipate wakalinganishwa na mbegu ambayo ilipandwa kando ya njia ambayo tunajua kwamba huja yule muovu akainyakua moyoni mwake kwa hivyo tusiwe kama mtu huyu ambaye habari tunafunzwa tuna tuna tuna, 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 tuna kila mara lakini hatuwezi uh, kuitilia manani hatufuati uh, maagizo na mahusia yale bali yanadumu moyoni kwa muda kidogo tu kisha tunayaondoa ama shetani anakuja na kuyanyakua kwa hivyo tukapewa mawaidha hayo tusiwe kama hiyo mbegu iliyopandwa kando ya njia kisha kuna mambo meng, mambo ambayo lazima tujue kama waumini tutayapata kwa hivyo sidhani tu kwamba ni mema tu utayapata kila siku kwa hivyo tukaambiwa kwamba kutakuwa na majaribu yaliyo kama moto yatatupata na tuyanataka potupata bila shaka tutayashinda manake hatayashua mwenyewe ni mshindi kwa hivyo aa, ni baadhi tu ya mambo ambayo tumezidi kujifunza katika hiyo lesoni kisha swali la kumi na moja aa, tukaulizwa aa, ni kwa ni e, ni kwa nini huwa tunaweza kumshinda mtawala wa dunia hii tukaelezwa kwamba ni kwa sababu Yashua ni mshindi ni mkubwa kuliko yule mtawala wa dunia hii kwa hivyo Yashua ni mshindi tayari kwa hivyo hata sisi akiwa ndani yetu bila shaka tutakuwa washindi tutashinda mtawala wa dunia hii kisha tukaambiwa kwamba tunafaa kuthibitisha upendo wetu kwa Yashua tunafaa kuthibitisha upendo wetu kwa Yashua na ni kwa ili uh, ama jambo lile litajitokeza kuwa iwapo tumeuthibitisha upendo wetu ni jambo gani litajitokeza kwetu ama huyu muumini atakuwaje atakuwa anatii kwa hivyo hapo ndipo tutakuwa tunatii sasa yale yote ambayo tumeagizwa mahusia yote sasa tutaweza kutii kwa hivyo hiyo ni namna moja ya kuthibitisha upendo kwa Yashua. Na tukazidi e, kufunzwa a, tukaambiwa kwamba lazima tuweze kuwa waangalifu. Kuna baadhi ya mambo ambayo asipatikane asi kwa muumini. Na jambo la kwanza ni kiburi tukafunzwa kwamba tusiwe na kiburi na tuwe safi na pia maneno ya vinywa vyetu yaweze kuwa yamenyoka ili mambo yote ama uh, kila tunachokifanya ama tuweze kupata kibali mbele za yawe kwa hivyo hivyo ndivyo tunazidi kufunzwa pale katika lile lilikuwa ni swali la kumi na, na tuta, tukaulizwa Swali swali lofuata, tutafanya nini ili mwokozi aje kwetu na tukaelezwa kwamba ni kufungua mlango usisahau kunaikuwa na wanafunzi wa wi, wale wanafunzi waliokuwa wanaenda emao walipokuwa wakitangamana ama wakizungumza waki, wakiongea ama wakinena na yashua walisikia moyoni kwamba kulikuwa uh, kuna wa, ni, sujui tuseme kuna ni kana kwamba kuna waka moto kohea ya goroini hivyo ndivyo tunafaa kuwa ufungue moyo usikie kwamba kila neno linaposomwa kuna jambo fulani unasikia moyoni ukaigwa kehea ya goroini otaulia atumwashio magiaga emao maiguire kuna jambo alihisi moyoni kwa hivyo tufungue mioyo yetu tuweze kupokea uh, yashua moyoni manake tunajua yashua ndilo hilo neno hilo kwa hivyo tusiweze kufungua mioyo yetu isiwe migumu kama ya yule Firauni tunajua alivyo kausha moyo wake akawa hawezi kusikia neno la yawe kwa hivyo tufungue mioyo yetu kwa sababu anabisha 
Na ni jambo gani lingine tuliambua tunaweza ku, uh, ama ni hatua gani nyingine ambayo tutaichukua sasa? Tukaambiwa kwamba uh, tunafaa kumpiga kumpinga shetani ili aweze kutukimbia na tuweze sasa kumkaribia yawe na kuitakasa mikono yetu wale wenye dhambi waweze kuacha kabisa na kuisafisha mioyo yao na pia tuwe na nia moja tu tusiwe watu wenye nia mbili kwa hivyo tukawa karibu kumaliza tumebakisha tukawa tumebakisha swali maswali mengine mawili swali la 12 likauliza uh, ya, tangu Yeshua alipoanza kuhubiri alianza kuhubiri habari ipi na ikasemekana ni habari ya toba watu waweze kutubu kuachana na dhambi na ndipo swali la 15 limeonyesha kwamba lazima tuwe, tuweze kuacha dhambi kwa na kuacha dhambi ni kumkimbia shetani na kumpinga kwa hivyo tuache dhambi tutubu kwa sababu ufalme wa yawe umekaribia hiyo ndio habari iliyokuwa ya kwanza na pia kuacha kutubu ni kumkiri Yashua kama ambavyo tumeonyeshwa katika mstari wa 30 waandiko lile la pili lililopeanwa pale na mwisho kabisa tuna tukaulizwa ama tukapewa mifano ya wanafunzi ama watu ambao hawezi kuwa wanafunzi wa Yashua wale ambao wanapenda baba zao sana kuliko yawe mama zao wake zao wana wao ndugu zao hao kabisa yawe Yashua amekiri kwamba hawezi kuwa wanafunzi wake na pia tukaambiwa mtu asiweza kuchukua mti wake wa kusulubishwa akamfuata Yashua pia huyo hawezi kuwa mwanafunzi na pia mtu ambaye hata wacha vyote alivyonavyo na kumtumikia ya Yashua kabisa hawezi kuwa mwanafunzi wa Yashua. Kwa hivyo ni mawaidha ni uhusia tumekuwa tukipewa ili tuweze kuwa uh, waumini wa kweli wana ambao tumesikia kwamba uh, ni, ni wa, tumeposewa mume mmoja ambaye ni Yashua kulingana na Paulo na hatufai kuwa na dosari ndio maana sasa tunarekebishwa tuna tunafanywa uh, kuishi vizuri na kuwekwa kwenye eh, njia ya haki ili tuweze kuishi kulingana na maandiko na uh, ufalme utakapo sasa funuliwa tuweze kuwa sehemu ama kuingia katika ufalme huo bila mawa uh, bila Uh, pingamizi yoyote. Kwa hivyo hivyo ndivyo tumekuwa tukishauriwa kama waumini wa kusanyiko uh, la Yashua. Na nadhani ndugu Joseph Ndongo nimeweza kutoa muktasari iwapo mtu angetaka zaidi arudie kama wale wa Berea walivyokuwa kifanya ili aweze kuelewa zaidi. Na nadhani ni funzo nzuri zaidi kwa kila muumini ambaye amekuwa akisikiza ameweza kuwa na masikio ambayo anasikia na asante kwa hilo ndugu Joseph Ndongo Haya shalom na asante sana kwa kutupatia mkutano wa lesson ya leo ambao umekuwa ni ushauri kwa sisi wote ambao ni waumini Ah tumebakisha dakika nane ndivyo tuweze kupata maombi ya saa sita ambaye ndugu kama utaweza ku kutu, kuomba nasi katika huo muda wa saa sita tumebacha hizi dakika nane nataka ni mpe Vivian Wanjiru kama ako karibu uh, pia Shairoz na pia Virginia uh, nikiwapa wimbo moja moja basi tutaweza kufika huo muda wa saa sita vyema Vivi anwanjiru jambo shalom shalom ah shalom karibu sana na karibu katika jina la Mesia mjambo kamsifu yawe kwa wimbo mmoja <coughs> Vita ni karibu. Ah, 
Vitani vingi duniani Ya imani tuliona yo Ya wewewe ni mshindi wetu Tunapoku tumaini Vitani vingi duniani Ya imani tuliona yo Ya wewewe ni mshindi wetu Tunapoku tumaini Asante asante ya we mwenyezi Mwenye kutupa ushindi Kupitia kwa mwanao Ya shamesia ni mkombozi Asante asante ya we mwenyezi Mwenye kutupa ushindi Kupitia kwa mwanao Ya shamesia ni mkombozi Hawa wana saja magari Na pia hawa maparasi Bali sisi tutalitaja Jina laya we wa majeshi Hawa wana taja magari Na pia hawa maparasi Bali sisi tutalitaja Jina laya we wa majeshi Asante asante ya we mwenyezi Mwenye kutupa ushindi Kupitia kwa mwanao Ya shamesia ni mkombozi Asante asante ya we mwenyezi Mwenye kutupa ushindi Kupitia kwa mwanao Ya shamesia ni mkombozi Hawa wame inama Na pia hata kuanguka Bali sisi tumeinuka Ya shamesia ni mkombozi Asante asante ya we mwenyezi Mwenye kutupa ushindi Kupitia kwa mwanao Ya shamesia ni mkombozi Asante asante ya we mwenyezi Mwenye kutupa ushindi Kupitia kwa mwanao Ya shamesia ni mkombozi Daudi ya li mwambia goli ya vi Wewe wanidi ya kwa upanga Bali mimi ni takujia Kwa jina na ya we wa majeshi Daudi ya li mwambia goli ya vi Wewe wanidi ya kwa upanga Bali mimi ni takujia Kwa jina na ya we wa majeshi Asante asante ya we mwenyezi Mwenye kutupa ushindi Kupitia kwa mwanao Ya shamesia ni mkombozi Asante asante ya we mwenyezi Mwenye kutupa ushindi Kupitia kwa mwanao Ya shamesia ni mkombozi Mbarikiwe Shalom, asante sana Vivian kwa huo wimbo wa kumusiki yawe Vivian Tuongezeni wimbo moja ndi upo tuweze kupata maombi Jia zari ni sana ya wauli mwengu Kwa nisa ya ukumu itaribu Watu watani ya lia kote kote Wakio mayawe ya wasamehe Jia zari ni sana ya wauli mwengu Kwa nisa ya ukumu itaribu Watu watani ya lia kote kote 
Shalom asante sana na hiyo nafasi. Ah ndugu Kamau, uongoze kwenye maombi. Tutoe. Shalom. 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 Unanisikia? Eh nakupata vyema. Haya tuweze kunyenyekea tupate maombi ya saa sita. Ndewi tayawe. Haida mama ala dita nitoka bea kutoshukria gar ni ndoolea tumenyelea ile. Ndewi tu kumalelea. Tuabeidi ya mshamani yao ni ukore tole hamwe na idhu ugatwekaega. Ndewi tu nitoomete shugo kuma maandiko ni maku tukaigwa ile vitu uri ala tutara. Au mudo na litalia ke the wito eta mwitikia nigetha atwike akugaruka undunge mweru ethetha ithe wito ekage ole ithe wito ukenagia the wito tukakiuga ushugo icio twaigwa ushihare thini wa groshi tu nigetha ithe wito tushishura na gyo tukuna muthenya shitu akewe shitu aragirio hedi o hedi nigetha ithe wito tuikare ta ole ithe wito edaka the wito nige kali likana ugano wa kuma hede ni ma hede no kukoletwa na mathina maige thini wa thino tutoraga ma mirimu na mugwati tutumenyerera wega ithe bitu nigetha ugano wa kuduka kugia no horosho wa gucoka na thutha no hede mu ugie na hinyamu na makiria na urugari tegetha ithe bitu ugakukenagia ithe bitu ari ama utongoragia ari ama nongagia tari makorio meyo itu kama menyagirira hiko ciothe kama ugagira uge na hinya the vitu nigetha maga utongoragia rudu rwa kuria wedete the vitu shiana nake thuli na tumia othe tukama hoera marugame wega mahinda ni maya maithirero nigetha maturie wetekio the vitu ile vitu tukaririkana ona bururi witu ona ningi ugano wa bururi ile vitu ile vitu ka uruga magia wega 
ananige tukaika na duga tashiaku ananige israeli ile bitu othe tukamahoera ile bitu kadho washo the kamaradimo na igwe twego ku fori no gatura dima ile bitu gatu na ila dimo shaku etu tukakohoya rodo wa shugoiria toke igwa mudanya uyo ige ona nyebo ige ino estu kasha gwete kereka ile bitu koro ile bitu hare duga ta shirwari tiga koma itada itamagereire ani ge koi komete mesia le to getweka wa go shihoni ya sta brokeri go ko wa kokora ko hona na ya mono go shino ire shokera ile bitu ni ge ma do mo the to ge kama go go shidia twika wa kuma mukira twikete mago go na ile to magire ile bere yaku mono go shino ire shokera le to to ke le ke ya hore na masha mani ni tukumya ne kure mai ge to ge ko ria no ide ni okorago moi Okay, how are you? I'm not sure. 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 Amen. Shalom. Asante sana kwa kutuongoza katika hiyo nafasi ya maombi. Kwanzia hapa hadi sasaba, tutaweza kuwa na mapumziko baada ya sasaba kamili. Isha baada ya tutarudi muendo wa sanane na daka veradhini hivi. Kwa hivyo hiti kipindi cha dakika msini na tanu, nitawaza kuwapa na fasi. Iwapo ulikuwa na salamu, umeshiriki mahali pengine, ukapewa salamu, utaweza kutupatia hizo salamu. Uweza kupata na fasi ya kushukuru na kumsifu mumba wetu. Na pia ndugu yangu Patrick Kipkemoi, pia nitakupa hiyo na fasi, uweza kutusalimia badai. Na uweze kutupatia hata kama ni wimbo <coughs> Wimbo moja wa kiluga Mteza Yawe ataeza kufraia Hii nafasi basi nitampatia hechi kamau Tangulie katika hiyo nafasi ya kumsifu yawe A, Kwa wimbo moja ama nimbo mbili Karibu sana hechi kamau Usanti blaza Ah, just a trend of it. You make it go, walk it, move, move. You make it so much, so good, so tidy. But you ain't give me what I want. I put it all on the side. You make it go, walk it, move, move. Nakati za mwisho siku za 